Hi friends, in the day 15 of data analytics course. So, we will start SQL, new series start the last 14 class. We will start Excel full of Excel. So, you will watch the previous videos. Excel basic and advanced working complete. Now, we will start SQL. Start so, in the SQL, we will basic and advanced working cover. So, we will start the beginning, introduction to SQL. So, we will talk about data, database, and SQL. We will help the database to interact with the database. That is advanced concept. We will talk about in the SQL series. Okay, so, agenda, what is class agenda? What is data? Introduction to database, type of database. How to install Postgre? Introduction to Postgre. Postgre na enna abdin radhi na ongal ke explain panra. Ida ellam ei namma inne ki class la cover panna kuriya topic. So introduction modala vande SQL. Namma padi ke pora dende SQL na soluanga SQL na solona. So ido da full form vande structured query language. Ada name le teriyu ongal ke it is a language. In the language edi kaga abdin radha namma paaka pora. So first adu pateranje kare dikum monadi data na enna abdin teranje konga. So inne kiri ka kuriya world la namma enna panalo that is considered as a data. That will create a data. Whatever we do will create a data. For example, if you go outside, you can use a simple simple thing on your mobile and connect your internet to your mobile, you can create a data automatically. Now, if you log in to my Gmail account, if you go to log in to Google, you can first type your user ID and password. So, that is called as a data. If you log in to the process, you can store a data process. So, in this case, I enter the password. Once the password enters, Google will enter the password and cross Wi-Fi. I have already got the password equal. I have to tell you cross Wi-Fi. Where do you want to cross Wi-Fi? So, already Google will store all passwords with accounts. So, if you want to store the database, you can tell the database. If you want to store the database, you can tell the cross Wi-Fi that you can open the account. So, if you want to open a Google login username and password, within a fraction of a second, this is open. This is our opportunity. But behind the scenes, it's a long process, but that is all within a fraction of a second, cross Wi-Fi. Verify பண்ணி உங்களுக்கு open ஆகுது. Okay, இன்னும் இன்னும் ஒரு example கொடு நாம் எடுத்துக்கும். இப்பன் நீங்கள் வந்து உங்களுடை mobile இருந்து online shopping பண்டுங்கள். Maybe Amazon, Flipkart, எதோ ஒரு இதில வந்து online shopping பண்டுங்கள். நான் அந்த அடுத்துக்குட உங்களுக்கு ஒரு data generate ஆகும். நீங்கள் என்ன என்ன பண்டுங்கள் so अंदर space ओके अंदर space इरुना मट्टू ना इप्पर वंदे for example ना इन्ने ना search पने रखे ना आदि ये लाल ओरे अदर तला store पन्ना मट्टू में इनोड़ा इनोड़ा इधर लें दे ओरे information अमंदे अंदर interface आला gather पन्ना मुड़ियो ओरे decision ऐड कर मुड़ियो ना इन्ने ना पने रखे आप दिन रद base पन्नी future को ओरे prediction create पन्ना मुड़ियो so data velati me store pandradhikku namakku oru oru space kandipa theva padudhu so idu simple ah ungalku na oru example la solren ipo na oru youtube la poi baby products vandu review paakuren baby strollers review paathittu oru 10 videos ad related ah paathittu ipo na vandu enoda messenger layo facebook layo instagram layo just poga moda automatically enak ella advertisement me baby stroller related ah varum eppadi idu varudhu na enna enna search pandreno अदे इल्ला में ओर डेटा वा YouTube वंदे स्टोर पन आरंभ किया, करेक्ट इंगला। सो अंदर स्टोर पन डेटा वा बच्चा अदे वंदे ओर प्रेडिक्शन पन दो के ना इप्पा वंदे बेबी स्टोरर प्रोडक्ट ले इंटरेस्ट आ रखे हैं। सो आदे रिलेटेड आना एडवरटाइजमेंट शो पन ना अभी ना ना बाय पन डर दिके नेक चांसेस दिके अभीन so, in this way, we can predict a data, a future predict, a analysis, a decision, we can store data in one place. That is very very important. In this way, we can store a database in this way. Now, if you are clear, we can store a database in this way. Now, for example, you are going to school and you are going to admission. 
So, if you have admission, you can collect the details of the school. Let's go and do it. Now, we have to collect the admission of the school. We have to collect the first information. First, what is the information? Name of student. Okay. First, one student is the name. So, what is the name of student? We have to get the number. Full and full is alphabetical. So, alphabet. நல்ல ஒரு விஷயம் தெரிஞ்சுக்கோங்க, எல்லா இதியுமே நீங்கள் store பண்டுதுக்கு ஒரு field வேணும். இப்பா, name of student அப்படின்றது ஒரு field. அதுக்கு அப்பிறாம் employee, அதாது, for example, role number ஒரு field. இந்த மாதிரி வந்து எல்லாத்தியும் store பண்டுதுக்கு ஒரு ஒரு field வேணும். அந்த fieldல நம்ம type பண்ணக்கூடிய data ஒரு ஒரு type ஆருக்கும். அது வந்து ரும்ப ரும்ப important. எல்லா fieldலிமே நம்ம ஒரு data வா type பண்ணப் போரும். அந்த dataக்கு ஒரு type இருக்கும். அது ரும்ப important. For example, இப்ப இந்த name of student. நேமுக்கு கீல நம் என்ன data type பண்டும் இந்த எடத்தில் எதோ ஒரு alphabetical type பண்ணப் போரும். So, இந்த எடத்தில் இது ஒரு data type என்ன alphabetical தான் இது ஒரு data type அப்படின் சொல்லி சொல்லுவாங்க. So, இந்த alphabeticalல வந்து நம் என்ன சொல்லுவாங்க அப்படினா, string இல்லனா, text அப்படின் சொல்லி சொல்லுவாங்க. சரிங்களா, string or text அப்படின் சொல்லி சொல்லுவாங்க. இதோட technical word என்ன அப்படின் இருது பாருங்க. இந்த SQLல நம் இது எப்படி சொல்லுவாங்க அப்படினா, care or bear care அப்படின் சொல்லி சொல்லுவாங்க. சரிங்களா, நலக்க வணிங்க, care, bear care இல்லனா, text. அதாவது இவ்வோரு fieldலிமே நம் data store பண்ணிரும். எந்த data store பண்ணால் அந்த dataக்கு ஒரு type இருக்கும். அது string, இப்பன் alphabetical, name of the student, அப்படின் name, அப்படின்ற fieldல நம் alphabetical store பண்ணிரும். இது ஒன்ன string type ஆருக்கலாம் இல்லனா, text type ஆருக்கலாம். Technical wordsல நம் SQLல இது எப்படி சொல்லும் அப்படினா, care, where, care, text, அப்படின் சொல்லி சொல்லும். ஓக்கேங்களா? So, second வந்து, இந்த school வந்து இந்த studentுக்கு ஒரு roll number assign பண்டுராங்க, okay? Roll number. இந்த roll numberல என்ன வாருக்கலாம்? Maybe it's a numerical அருக்கலாம். ஓக்கேங்களா? இல்லை அப்படினா, alphabetும் சேந்து இருக்கலாம். Numerical or non-numerical. அப்படின் 2 type மே வரதுக்கு நமக்கு chances இருக்கு. Example எடுத்துக்கும் அப்படினா, A001. இப்ப So, இந்த எடத்தில் 2 மே மிக்ஸ்டாயி நமக்கு வர்ரதுக்கு chances இருக்கு. இது வந்து alpha numerical அப்படின் சொல்லி சொல்லுவாங்க. So, இதையி நம்ம வந்து SQL எப்படி store பண்ணுவாங்க அப்படினா, இதை வந்து string வந்து store பண்ணுவாங்க. Okay, இங்கலாம். It is stored as a string. So, technical இதையும் என்ன சொல்லுவாங்க அப்படினா, care, where care, அப்படின் சொல்லி சொல்லுவாங்க. இந்த எடுத்தில் text சொல்ல முடியாது because இதில் வந்து நம்ம numerical இது add பண்டும். ஓக்கிங்களா? So, இது second type of data. Third type of data என்ன இருக்கும்? Maybe நம்ம student ஓட age ரும்ப important. So, இந்த ageல வந்து at least completely numbers. கரக்டுங்களா? இதில் நம்ம வந்து alpha beta add பண்ணவே முடியாது. So, it is a number. So, இதோட type என்ன நம்ம சொல்லுவோம் அப்படின்னா? இது என்ன type அப்படின் சொல்லுவாங்க அப்படினா, it is called as an integer, int. ஒரு விஷ்ய நாள் தெரிந்துக்கும்க, age எப்பிமே whole numberலதா இருக்கும். இந்த எடத்தில் decimal வரதுக்கு நமக்கு chances ஏ கடையவே கடையாது. என்ன சொல்லுவாங்க, 4 years, 5 years, 6 years, அப்படிதான் நமக்கு எல்லாருமே maximum age வந்து நமலோட store பண்ணுவாங்க informationல. So, இந்த எடத்தில் number மட்டுதான் வரும், அதுவு whole number ஆதான் வரும். So, technically it is called as an integer, அது வந்த int அப்படின் SQLல நம் சொல்லுவோம். So, next நம் என்ன பண்ணப் போரும் அப்படின்னா, இப்ப இந்த student இக்கு வந்து ஒரு சில fund வந்து allocate பண்ணுவாங்க, அதாவது students admission எடுக்கமோதே, அவுங்க below poverty இல்லா above நல்ல rangeல இருக்காங்களா, below povertyல இருக்க students கேலாத்துக்குமே ஒரு fund நம் குடுக்கலாம் அப்படின் சொல்லி schoolல இருந்து check பண்ணுவாங்க, ஓக்கிங்களா, so நான் இந்த எடத்தில் என்ன type பண்ணுறேன் eligibility So, இந்த எடத்தில் நமக்கு answer என்ன வாருக்கும் 2-2தா வரு, okay? ஒன்ன yes or no. கரைக்டுங்களா? கரைக்டா இந்த எடத்தில் என்ன வரும் yes குடுக்கலாம் இல்லனா no. எனக்கு இந்த எடத்தில் third option கடையவே கடையாது. yes குடுக்கலாம் இல்லனா no அப்படின் குடுக்கலாம் இல்லா அப்படினா by or n அப்படின் குடுக்கலாம். zero அப்படியினா okay, one அப்படியினா not okay. So, இதுதான் எனக்கு வந்து ரெண்டே ரெண்ட option நான் available இருக்கு. Answer வந்து என்னுடு third option கே என்னால choose பண்ணவே முடியாது. So, இந்த மாறி ரெண்ட option available இருக்கிறதான் நம்ம technical என்ன சொல்லும் அப்படியினா boolean அப்படியின் சொல்லி சொல்லுவாங்க. சரிங்களா? 
So, this is a type of data. Next, we will do what we need to do. What we need to do is what we need to do. What we need to do is what we need to do. So, what we need to do is what we need to do. But, what we need to do is what we need to do. होल नंबर हो रखला करेक्ट इंग्ला मे बी इट्स अ थर्टी फाइव सॉरी थ्री थाउजेंड फाइव हंड्रेड पॉइंट जीरो फोर अंदर मारी ना मतलब नहीं ना पन ला पॉइंट फाइव जीरो ओके इंग्ला सो इंदर मारी डेसिमल हुआ रहला होल नंबर रेंड ले ये ना वेना चांस हो सकेगा सो इंदर मारी टाइप ऑफ डेटा वगैरह ना मैं टेक्निकल so, this is one type of data. Next, we will talk about the student date of birth. Okay, DOB, date of birth. So, how do we store the date of birth? So, how do we store the date of birth? We will store all the numbers. Okay, but in one time, we will store the alphabetical. For example, month, A-P-R-I-L, M-A-R-C-H. We will store the March. Okay, so now, for example, 2nd April 2014. April 2014 இதுதான் அந்த student ஓட date of birth இந்த எடுத்து alphabetு இருக்கு numbers இருக்கும் so இந்த மாதிரி date of birth அப்படின்ற date அவை என்ன typeல வந்து store பண்ணலாம் அப்படின்னா date இதுக்கு வந்து date நே mention பண்ணிருக்காங்க okayங்களாம் date இதுவுட data type என்னது date நல்ல புரிஞ்சுக்குங்க only alphabet மட்டு இருக்கமோது care where care text அப்படின் சொல்லுவாங்க Age வந்து only numbers மட்டுந்தா, அது whole numbers மட்டுந்தா, அது எப்படி சொல்லுவாங்க, integers அப்படின் சொல்லுவாங்க. Next, இப்போம் வந்து ஒரு eligibility check பண்டிருங்க, ஒரு employee ஐருந்தா, அவருக்கு வந்து increment eligible ஐல்லையா, அப்படின் நமைதா, ஒரு eligibility check பண்ணமோது, நமக்கு ரெண்டா option நான் இருக்கும் choose பண்டிருக்கு, அந்த மார் இதக்கு நம் என்ன type குடுக்கும் அப்படின்னா, இப்பு for example time நேடுத்துக்குங்க இப்பு ஒரு student வந்து உள்ளை enter ஆகர time என்ன exit ஆகர time என்ன இது எல்லாமே நம்ம உந்து schoolல note பண்டுராங்க so அந்த மாதிரி ஒரு time note பண்ணமோது for example இப்பு ஒரு student வந்து admissionுக்காக 25th February 2022 காலில 11 o'clock உள்ளை enter ஆயிருக்காங்க AM IST இந்த மாதிரி வந்து உங்களுக்கு ஒரு format இருக்கு சரிங்களா ஒரு இந்த மாதிரி டேட்டாவை என்ன formatல எடுப்பாங்க அப்படின்னா timestamp அப்படின்ற formatல சோ இது என்ன data type timestamp ஓக்கிங்களாம் சோ இது வந்து timestamp அப்படின் சொல்லியட்டும் சோ இந்த மாதிரி நம்ம lot of இது வந்து உங்களுக்கு சின்னதா ஒரு examples தான் குடுத்திருக்கேன் இது மால் நம்ம lot of data generate பண்ணப்போரும் அந்த each and every dataக்குமே ஒரு data type இருக்கும் that is very very important okay So, இந்த எடுத்தில் நம்ம் நேக்ஸ்ட் என்ன பார்க்கப் போரும் அப்படினா, எல்லாம் டேட்டாவுமே random நம்மலால் store பண்ணம் முடியாதுங்க, ஒரு ஒரு fieldுக்குமே நம்ம data type assign பண்ணியே ஆகனும். So, for example, இப்ப நீங்கள் எடுத்துக்கிட்டீங்க அப்படினா, இப்ப date of birth அப்படின்றுதில் நம்ம date அப்படின்ற data அது accept பண்ணிக்காது. சோ, ஒரு-ஒரு fieldுக்குமே ஒரு data type இருக்கும். அந்த data type மட்டுந்தான் நம்மலால் அந்த fieldில் use பண்ண முடியும். இப்பா, வந்து ageல போயி நான் நையை மடிச்சியாம் அப்படின்னா, அது accept ஆகாது. Because age அப்படின்றுது integer data type. அதில போயி நான் care or where care or குடுத்தேன் அப்படின்னா, அந்த field வந்து accept ஆகாது. சரிங்களாம். Next, நாம் பார்க்கப் போருது different types of data. இவனனே நாம் பார்த்தது different types, data types நாம் பார்த்தும். இவனனே நாம் பார்த்தது different types, data types நாம் பார்த்தும். ஒரு ஒரு dataக்குமே என்ன types இருக்கிறேன். இப்பு dataல என்ன difference இருக்கிறேன் அப்படின்றது. Basically, நமக்கு மூனு type of data இருக்கிறேன். ஒன்று structured data, இன்னும் unstructured data, இன்னும் semi-structured data. இது மூனுமே ஒரு ஒரு type. So, first, நம்ம இன்னைக் பார்க்கப் போருது என்ன அப்படின்னா, structured data தான் ந ஒரு இது எடுத்துக்குட்டீங்கள் வேச்சுக்கும் இப்போ ஒரு organization எடுத்துக்குட்டோம் அப்படினா இல்லனா ஒரு data எடுத்துக்குட்டோம் அப்படினா அது வந்து proper நான் column row ஒரு Excel நாம் எடுத்துக்குறோம் column இருக்கு row இருக்கு அந்த மாதிரி proper அதில் type பண்ணி அது ஒரு tableல organize ஆயிருந்ததே ஒரு structuredாயிருந்ததே அப்படின் கேட்டோம் அப்படினா 
that is called as a structured data okay la so in the structured data oda nama pesradhukaga talk pandradhukaga da nama use panna kudiya language sql nu solluvanga for example ungalku na innum clear ah explain pandren ipo nama or structured data eppadi create pandrudha appdin paapom appo ungalku structured data na enna innum easy ah understand aagum so ipo idu vandu or excel indha edathula na enna panna pore appdina or data create panna pore so nam already use panna data va illa use pannuvom student name next roll number okay next age next date of birth next eligible for donation eligible for donation okay fine next evlo amount fund amount okay so indha maadhiri nama different field vandu create pannirukom இந்த ஃபீல்டு வந்து ஒரு இப்போ வந்து ஒரு டேட்டா அப்படின்னு இது ஒரு டேட்டான்னு எடுத்துக்கிட்டோம்னா அந்த டேட்டா வந்து காலம்ஸ் இந்த இடத்துல இந்த ஃபீல்டு இது வந்து ஏ இது ஒரு காலம் ஸ்டூடெண்ட் நேம் ஒரு காலம் ரோல் நம்பர் ஒரு காலம் ஏஜ் ஒரு காலம் டேட் ஆஃப் பர்த் ஒரு காலம் ஓகே இந்த மாதிரி வந்து காலம் அப்படின்னு சொல்லி இது எல்லாத்தையுமே சொல்லுவாங்க ஆல்ரெடி நம்ம எக்ஸல்ல இதை படிச்சிருக்கோம் கரெக்டுங்களா ஸோ இந்த காலமை வந்து அனதர் வேற எப்படி சொல்லுவாங்க அப்படின்னா ஃபீல்டு அப்படின்னு கூட சொல்லுவாங்க இந்த எஸ்கியூவல் காலம் இஸ் கால்ட் அஸ் அ ஃபீல்டு கரெக்டுங்களா ஸோ ஒரு ஒரு ஃபீல்டுமே என்ன பண்ணுவோம் ஒரு இன்டீஜரோ ஒரு கேரக்டரோ ஒரு ஃப்ளோட்டோ ஏதோ ஒரு டேட்டா டைப்பை அதில் வந்து கேரி பண்ணும் தட் இஸ் கால்ட் அஸ் த ஃபீல்ட் ஆர் காலம் ஸோ இந்த இடத்துல நம்ம டேட்டா டைப் பண்ணலாம் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஸ்ரீனிஷா ஓகே ரோல் நம்பர் இஸ் ஏ ஜீரோ ஜீரோ ஒன் எயிட் செவன் அப்படின்னு வச்சுப்போம் ஸோ இந்த இடத்துல டேட் ஆஃப் பர்த் கொடுத்துக்கலாம் ஸோ இந்த மாதிரி நம்ம கையில் ஒரு டேட்டா இருக்கு இந்த டேட்டாவில் வந்து பாருங்க இந்த ஸ்டூடெண்ட் நேம் அப்படின்றதுக்கு கீழே ஃபுல்லாக ஆல்பபெட் இருக்கு ஸோ இது எல்லாமே கேர் வேர் கேர் இல்லைனா டெக்ஸ்ட்னு சொல்லுவாங்க ரோல் நம்பர் இந்த இடத்துல ஆல்பபெட்டிக்கலும் இருக்கு நியூமெரிக்கலும் இருக்கு ஆல்ஃபா நியூமெரிக்னு சொல்லுவாங்க ஸோ இட் இஸ் கால்ட் அஸ் அ இன்டீஜர் ஸோ இந்த இடத்துல நெக்ஸ்ட் என்ன பண்ணியிருக்காங்க ஏஜ் இருக்கு ஸோ இது எல்லாத்தையுமே என்ன பண்ணுவோம் இன்ட் சாரி இதெல்லாம் இன்டீஜர் இல்லை ரோல் நம்பர் சாரிங்க ஆல்ஃபா நியூமெரிக்கல் எல்லாமே கேர் இல்லைனா வேர் கேர்னு கன்சிடர் பண்ணுவாங்க ஏஜ் எல்லாத்தையுமே இன்டீஜர் அப்படின்ற டேட்டா டைப் கன்சிடர் பண்ணுவாங்க ஸோ டேட் ஆஃப் பர்த் எல்லாமே டேட் ஃபார்மேட்ல இருக்கனால டேட் அப்படின்ற டைப் கன்சிடர் பண்ணுவாங்க ஸோ எலிஜிபிள் ஃபார் டொனேஷன் எஸ் ஆர் நோ நமக்கு ரெண்டு ஆப்ஷன் தான் இருக்கு ஸோ இட் இஸ் கன்சிடர் அஸ் அ பூலியன் ஸோ இந்த இடத்துல ஃபண்ட் அப்படின்றது எல்லாமே அமௌண்டா இருக்கு ஓகேங்களா ஸோ இட் இஸ் கன்சிடர் அஸ் அ ஃபுளோட் இல்லைனா நியூமரிக் அப்படின்னு சொல்லி கன்சிடர் பண்ணுவாங்க ஸோ இந்த மாதிரி ஒரு டேட்டா ப்ராப்பரான ரோ அண்ட் காலம்ல ஸ்ட்ரக்சர்ட் ஆயிருந்தது அண்ட் இட் ஷுட் பி கிரியேட்டட் அஸ் அ டேபிள் ஓகேங்களா இது ஒரு டேபிளா இருந்தது அப்படின்னா இட் இஸ் கால்ட் அஸ் அ ஸ்ட்ரக்சர்ட் லாங்குவேஜ் ஸ்ட்ரக்சர் சாரி ஸ்ட்ரக்சர்டு டேட்டா ஸோ இந்த மாதிரி ஒரு டேட்டா நம்ம கிரியேட் பண்ணி அதை ஒரு டேபிளில் ஸ்டோர் பண்ணோம் அப்படின்னா இதை வந்து என்ன சொல்லுவாங்க இட் இஸ் கால்டு அஸ் அ டேட்டா ஸோ இதை என்ன சொல்லுவாங்க இட் இஸ் கால்டு அஸ் அ என்டி என்டிடி அப்படின்னு சொல்லி சொல்லுவாங்க ஓகேங்களா ஸ்ட்ரக்சர்டு டேட்டாவுக்கு இன்னொரு ஒரு பேர் என்ன அப்படின்னா என்டிடி இதுவே பாருங்களேன் நெக்ஸ்ட் நான் உங்கள்கிட்ட என்ன சொன்னேன் காலம்க்கு இன்னொரு நேம் வந்து ஃபீல்டு அதாவது வேர்டிக்கல் லைன்ல டினோட் ஆகிற எல்லாத்தையுமே காலம்னு சொல்லுவாங்க ஃபீல்டுன்னு சொல்லுவாங்க அப்படி இல்லை அப்படின்னா இல்லைனா ஆட்ரிபியூட்ஸ் அப்படின்னு சொல்லி சொல்லுவாங்க எஸ்கியூவெல்ல இதோட டிஃப்ரெண்ட் டைப்ஸ் ஆஃப் நேம் நீங்கள் வந்து தெரிஞ்சுக்கணும் தட் இஸ் வெரி வெரி இம்பார்ட்டன்ட் அதே மாதிரி ஹரிசாண்டலா பார்த்தீங்களா இது வந்து ஹரிசாண்டலா இருக்கிறது எல்லாமே ரோ அப்படின்னு நம்ம வந்து எக்ஸல்ல சொல்லுவோம் இல்லையா ஸோ இந்த எஸ்கியூஎல்ல இதை வந்து ரோ அப்படின்னு சொல்லுவாங்க இல்லைனா ரெக்கார்ட்ஸ் அப்படின்னு சொல்லி சொல்லுவாங்க அப்படி இல்லைன்னா டப்புல்ஸ் அப்படின்னு சொல்லி சொல்லுவாங்க ஓகேங்களா ஸோ ஒரு ஒரு ரோமே என்ன டினோட் பண்ணுது அப்படின்னா ஒரு பர்டிகுலர் இன்ஃபர்மேஷனை வந்து கொடுக்குது கரெக்டுங்களா இப்போ ஸ்ரீனிஷா அப்படின்ற ஸ்டூடெண்ட்டோட ஃபுல் இன்ஃபர்மேஷனுமே அந்த ரோல இருக்கு ஸோ அதனால தான் அதை ரெக்கார்ட்ஸ்ன்னு சொல்லுவாங்க இல்லை அப்படின்னா டப்புல்ஸ் அப்படின்னு சொல்லி கூட சொல்லுவாங்க ஸோ இந்த மாதிரி ஒரு டேட்டா நைஸ் ஃபார்மேட்லேயோ இல்லைனா இட் இஸ் அரேஞ்ச் ப்ராப்பர்லி இருந்ததுன்னா இட் இஸ் கால்ட் அஸ் அ ஸ்ட்ரக்சரல் டேட்டா ஸோ இந்த மாதிரி ஒரு டேபிள் இது ஒரு டேபிள் தான் இதே மாதிரி மல்டிபிள் டேபிள்ஸ் ஒரு சிங்கிள் இதுக்குள்ளே வைக்கிறது பேர் தான் டேட்டா பேஸ் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஸோ இந்த மாதிரி டிஃப்ரெண்ட் டிஃப்ரெண்ட் டேபிள்ஸை வந்து நம்ம ஒரு சிங்கிள் பிளேஸில் வந்து ஸ்டோர் பண்ணுறோம் இப்போ இது வந்து ஃபஸ்ட் டேபிள் இது செகண்ட் டேபிள் ஸோ இந்த இடத்துல என்ன சொல்லுவாங்க ஜஸ்
டேபிள் ஃபைவ் இந்த மாதிரி வந்து மல்டிபிள் டேபிள்ஸ் ஒரு ஸ்பேஸ்க்குள்ள வந்து ஸ்டோர் ஆயிருக்கு கரெக்டுங்களா இந்த பாக்ஸ் ஒரு பெரிய எல்லோ கலர்ன்றது ஒரு பர்டிகுலரான ஸ்பேஸ் ஸோ இந்த மாதிரி டிஃப்ரெண்ட் டேபிள்ஸ் இல்லைனா எல்லா டேபிள்ஸ்லேயும் ஒரே பிளேஸில் கேதர் பண்ணி ஒரு பிளேஸ்லேயோ இல்லைனா ஒரு சிஸ்டம்லேயோ ஒரு ஸ்பேஸ்லேயோ ஏதோ ஒரு இடத்துல நம்ம அதை ஸ்டோர் பண்ணுறோம் அப்படின்னா அதுக்கு பேர் தான் டேட்டா பேஸ் வாட் இஸ் திஸ் திஸ் இஸ் கால்ட் அஸ் அ டேட்டா பேஸ் ஸோ இப்போ உங்களுக்கு டேட்டானா என்னென்னு அண்டர்ஸ்டாண்டாக இருக்கும் டேட்டா பேஸ்னா என்னென்னு அண்டர்ஸ்டாண்டாக இருக்கும் ஓகேங்களா ஸோ இந்த டேட்டா பேஸை எல்லாத்தையுமே மேனேஜ் பண்ணுறதுக்கு இந்த டேட்டா இந்த டேட்டா பேஸ்க்குள்ளே இருக்கக்கூடிய எல்லா டேட்டாவையுமே மேனேஜ் பண்ணுறதுக்கு நமக்கு ஒரு சிஸ்டம் வேணும் அந்த சிஸ்டம்க்கு பேர் தான் டேட்டா பேஸ் மேனேஜ்மெண்ட் சிஸ்டம் தட் இஸ் கால்டு அஸ் டிபிஎம்எஸ் இந்த டிபிஎம்எஸ் அப்படின்றது இட் இஸ் நத்திங் பட் அது வந்து ஒரு டூல் ஓகேங்களா இந்த டூலை யூஸ் பண்ணி தான் நம்ம இதுக்குள்ளே ஸ்டோர் பண்ணக்கூடிய எல்லா டேட்டாவையுமே நம்மளால் மேனேஜ் பண்ண முடியும் புரிஞ்சுதுங்களா நல்லா அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணுங்கங்க ஸோ உள்ளே இருக்கக்கூடியது எல்லாமே டிஃப்ரெண்ட் டிஃப்ரெண்ட் டேபிள் இந்த டேபிள் எல்லாம் ஒரு பர்டிகுலர் இடத்துல நம்ம ஸ்டோர் பண்ணுறோம் அந்த ஸ்டோர் பண்ணுற இடத்துக்கு பேர் தான் டேட்டா பேஸ் அப்படின்னு சொல்லி சொல்கிறோம் இந்த டேட்டா பேஸை மேனேஜ் பண்ணுறதுக்கு நமக்கு ஒரு டூல் வேணும் டூல் இருந்தால் மட்டும்தான் நம்மளால் ப்ராப்பராக மேனேஜ் பண்ண முடியும் இல்லை அப்படின்னா இப்போ ஒரு சில நேரம் ஒன்று டெலிட் பண்ணுறோம் ஒன்று ஆட் பண்ணுறோம் இந்த மாதிரி ப்ராப்பராக மேனேஜ் பண்ணுறதுக்கு ஒரு டூல் வேணும் அந்த டூலுக்கு பேர் தான் டிபிஎம்எஸ் டேட்டா பேஸ் மேனேஜ்மெண்ட் சிஸ்டம் ஸோ மார்க்கெட்டில் நமக்கு டிஃப்ரெண்ட் டைப்ஸ் ஆஃப் டேட்டா டேட்டா பேஸ் மேனேஜ்மெண்ட் சிஸ்டம்ஸ் அவைலபிளாக இருக்குது ஸோ அதை பார்க்குறதுக்கு முன்னாடி நம்ம என்ன பார்க்க போகிறோம் அப்படின்னா ஒரு டேட்டா பேஸோட ஹிஸ்ட்ரி வந்து நீங்கள் ஃபர்ஸ்ட் அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணணும் ஓகேங்களா ஸோ டேட்டா அப்படின்றது நமக்கு இன்னைக்கு நேற்று ஸ்டார்ட் ஆன ஒரு விஷயம் கிடையாது நைன்டீன் சிக்ஸ்டீஸ்லேயே டேட்டா அப்படின்றது ஸ்டார்ட் ஆயிடுச்சு ஸோ அந்த டைமில் வந்து சார்ஸ் பெஞ்ச்மேன் அப்படின்றவர் தான் ஃபர்ஸ்ட் இன்டெக்ரேட்டர் டேட்டா ஸ்டோரை வந்து டெவலப் பண்ணுறார் ஓகேங்களா ஒரு டேட்டாவை ஸ்டோர் பண்ணுறதுக்கு ஃபர்ஸ்ட் ஃபர்ஸ்ட் ஒரு இதை டெவலப் பண்ணுறது அவர் தான் ஸோ அதை எதை பேஸ் பண்ணி பண்ணுறாரு அப்படின்னா நெட்ஒர்க் டேட்டா மாடல் பேஸ் பண்ணி பண்ணுறாரு அதுக்காக அவர் அவார்டும் கூட வாங்கியிருக்காங்க அந்த அவார்டு வந்து நோபல் ப்ரைஸ் கம்ப்யூட்டர் சயின்ஸ்லேயே நோபல் ப்ரைஸ் வந்து ஈக்குவலான ஒரு அவார்டாக வந்து கன்சிடர் பண்ணாங்க சேம் அதே நைன்டீன் சிக்ஸ்டிஸ் என்ட் ஆஃப் த இயரில் வந்து என்ன பண்ணாங்க அப்படின்னா ஐபிஎம் தட் இஸ் இன்டர்நேஷ்னல் பிஸ்னஸ் மே மெஷின் கார்பரேஷன் அவங்க என்ன பண்ணாங்க அப்படின்னா அந்த ஐடியஸை வந்து இன்டெக்ரேட்டட் மேனேஜ்மெண்ட் சிஸ்டமாக வந்து இதை டெவலப் பண்ணாங்க எல்லாருமே யூஸ் பண்ணக்கூடிய ஒரு சிஸ்டமாக இதை வந்து டெவலப் பண்ணாங்க ஸோ என்ன பண்ணாங்க எல்லா ஆர்கனைசேஷனுமே இதை வந்து யூஸ் பண்ண ஆரம்பித்தாங்க சரிங்களா இந்த சிஸ்டம் வந்து மேக்ஸிமம் வந்து எல்லாருக்கும் யூசர் ஃப்ரெண்ட்லியாகவும் இருந்தது ஈஸியாகவும் இருந்தது ஸோ அதனால் எல்லாருமே இந்த சிஸ்டம் வந்து யூஸ் பண்ண ஆரம்பித்தாங்க ஸோ இப்போ ஒரு சிஸ்டம் நம்ம வந்து டெவலப் பண்ணிட்டாங்க ஓகேங்களா அந்த சிஸ்டமோட நம்ம டேட்டாவையும் அந்த சிஸ்டமையும் வெரி பண்ணுறதுக்கு இன் பிட்வீனில் உங்களுக்கு ஒரு லாங்குவேஜ் வேணும் அதை ரெண்டையும் கம்யூனிகேட் பண்ணுறதுக்கு ஒரு லாங்குவேஜ் எப்படியும் நம்ம வந்து ஏனோ தானே ஏதோ ஒரு கமெண்ட் கொடுத்து நம்மளால் பண்ண முடியும் ப்ராப்பரான ஒரு லாங்குவேஜ் வேணும் ஸோ அந்த லாங்குவேஜ் வந்து இன் நைன்டீன் எயிட்டீஸில் தான் பண்ணாங்க அதுவும் யார் டெவலப் பண்ணாங்க அப்படின்னா ஐபிஎம் தான் டெவலப் பண்ணாங்க ஓகே அந்த கம்யூனிகேட் பண்ணுறதுக்காக யூஸ் பண்ணக்கூடிய லாங்குவேஜ் தான் எஸ்கியூஎல் தட் இஸ் ஸ்ட்ரக்சர்டு குவெரி லாங்குவேஜ் நம்ம குவெரி பண்ணுறதுக்காக யூஸ் பண்ணக்கூடிய லாங்குவேஜ் தான் ஸ்ட்ரக்சர்டு குவெரி லாங்குவேஜ் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இன்றைக்கி நீங்களும் நானும் ஒரு வீடியோவில் கம்யூனிகேட் பண்ணிக்கிறோம் ஸோ நான் பேசுகிற லாங்குவேஜை வச்சு தான் நீங்கள் வந்து அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணிக்கிறீங்க ஸோ உங்களுக்கும் எனக்கு இன் பிட்வீனில் இருக்கக்கூடிய கம்யூனிகேஷன் லாங்குவேஜ் தான் அதே மாதிரி ஒரு டேட்டா பேஸ் மேனேஜ்மெண்ட் சிஸ்டம்க்கும் குவெரிக்கும் இன் பிட்வீனில் நமக்கு ஒரு லாங்குவேஜ் தேவைப்பட்டது அந்த லாங்குவேஜ் தான் எஸ்கியூஎல்னு சொல்கிறாங்க ஸோ லேட்டராக என்ன பண்ணாங்க ஐஎஸ்ஓ ஐ ஏஎன்எஸ்ஏ அப்படின்றது ரெண்டு ஆர்கனைசேஷன்ஸ் ஸோ அந்த ஆர்கனைசேஷன் வந்து எஸ்கியூஎல்ஏ வந்து குவெரி லாங்குவேஜாக அனௌன்ஸ் பண்ணுறாங்க ஸோ லேட்டர் நைன்டீன் எயிட்டீனில் வந்து எஸ்கியூஎல்ல அதோட அட்வான்ஸ் லெவலுக்கு டெவலப் பண்ணுறாங்க டில் நவ் எல்லா ஆர்கனைசேஷன் மோஸ்ட் ஆஃப் த ஆர்கனைசேஷன் அவங்களோட ஆர்கனைசேஷனில் ஒரு டேட்டா பேஸோட கம்யூனிகேட் பண்ணுறதுக்கு எஸ்கியூஎல்ல தான் ஒரு லாங்குவேஜாக யூஸ் பண்ணிட்டு வர்றாங்க ஸோ அந்த அளவுக்கு
ஓகேங்களா ஸோ நான் கொடுக்கக்கூடிய ரெக்வஸ்ட் வந்து டேரெக்டாக இந்த சர்வர் போகும் இந்த சர்வர் வந்து மேபி இட்ஸ் அ கூகுள் சர்வர் பிகாஸ் நான் எதில் சர்ச் பண்ணிக்கிட்டு இருக்கேன் கூகுளில் தான் நான் சர்ச் பண்ணிட்டு இருக்கேன் ஸோ இந்த கூகுளில் போகும்போது ஆட்டோமேட்டிக்காக கூகுள் எனக்கு ரெஸ்பான்ஸ் பண்ணுமா அப்படின்னா நோ கூகுள் வந்து ரெஸ்பான்ஸ் பண்ணாது பிகாஸ் எதனால் அப்படின்னா கூகுளில் எந்த ஒரு டேட்டாவுமே ஸ்டோர் பண்ணலை அவங்க எல்லாமே அவங்களோட டேட்டாவை எங்க ஸ்டோர் பண்ணி வச்சிருக்காங்க அப்படின்னா டேட்டாபேஸ்ல அப்ப கூகுள் என்ன பண்ணும் டேட்டாபேஸ்க்கு அதோட ரெக்வஸ்ட் கொடுக்கும் ஓகேங்களா ஸோ இந்த டேட்டாபேஸ்ல எல்லா இன்ஃபர்மேஷனுமே ஸ்டோர் ஆயிருக்கும் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இப்ப நான் வந்து பெஸ்ட் ஆலர்ஸ் அப்படின்னு சொல்லி கேட்கிறேன் ஸோ இந்த கொஸ்டின் சர்வர்ல போய் சர்வர் டேட்டாபேஸ்ல கொடுக்கும்போது இங்கே நிறைய பேர் அதோட இன்ஃபர்மேஷன் எல்லாத்தையும் ஸ்டோர் பண்ணியிருப்பாங்க அது ரிலேட்டடான பிளாகோ வீடியோவோ ஏதோ ஸ்டோர் பண்ணியிருப்பாங்க ஸோ இங்கே வந்து என்ன பண்ணுவோம் சர்வர் வந்து ரெக்வஸ்ட் கொடுக்கும் இந்த டேட்டாபேஸ் தான் வந்து என்ன பண்ணும் சர்வர் இந்த ரெஸ்பான்ஸை எடுத்து கொண்டு போய் இந்த ரெஸ்பான்ஸை சர்வருக்கு கொடுக்கும் ஸோ இங்கே டேட்டாபேஸ்ல இருந்து கலெக்ட் பண்ண ரெஸ்பான்ஸை தான் இந்த கூகுள் சர்வர் நமக்கு காமிக்கும் ஸோ நமக்கு காமிக்கிறதா நம்மளோட ப்ரௌசர்ல நம்ம பார்க்குறோம் கூகுள் ப்ரௌசர்ல நமக்கு என்னென்ன ரெஸ்பாண்ட் இருக்கோ எல்லாமே நமக்கு வந்து டேட்டாபேஸ்ல இருந்து எடுத்து கொடுக்கக்கூடியதான் ஸோ இந்த இடத்துல நம்ம என்ன கொரி கொடுக்குறோமோ அது சர்வர் போகும் சர்வர் டேட்டாபேஸ்ல இருந்து கொஸ்டின் வந்து கொரி கொடுக்கும் டேட்டாபேஸ்ல எல்லாத்தையுமே செக் பண்ணி டேட்டாபேஸ் தான் சர்வருக்கு ரெஸ்பான்ஸ் பண்ணும் அந்த ரெஸ்பான்ஸை எடுத்து தான் நமக்கு வந்து ஆன்சரா நம்மளோட ப்ரௌசர்ல கொடுக்கும் இதுதான் ஒரு டேட்டாபேஸ் ஒரு சிஸ்டமோட என்டையர் ப்ராசஸ் புரிஞ்சுதுங்களா உங்களுக்கு வந்து எதுவுமே டேரக்டா சர்வர்ல இருந்து வராது So this is called as a relational. One of them is related to it. It is called as a relational database. Okay. Next, what we are going to talk about is that at present, some database management systems are available. Okay. What are you going to talk about? For example, Oracle, MySQL. So, you can understand that you are going to talk about SQL and MySQL. You are confused. Two are equal. Same. Same. SQL அப்படின்றது இட்ஸ் அ லாங்குவேஜ் ஸ்ட்ரக்சர்டு கொரி லாங்குவேஜ் மை எஸ்கியூவல் அப்படின்றது இட் இஸ் அ டேட்டாபேஸ் மேனேஜ்மெண்ட் சிஸ்டம் இது வந்து ஒரு மேனேஜ் பண்ணக்கூடிய ஒரு டூல் மை எஸ்கியூவல்ன்றது டூல் எஸ்கியூவல் அப்படின்றது லாங்குவேஜ் ஓகேங்களா ஸோ இந்த ஒராக்கல் மை எஸ்கியூவல் நெக்ஸ்ட் வந்து மைக்ரோசாஃப்ட் எஸ்கியூவல் சர்வர் போஸ்ட் கிரே எஸ்கியூவல் மைக்ரோசாஃப்ட் அசஸ் இது எல்லாமே ஒரு டைப் ஆஃப் டேட்டாபேஸ் சாரி டிஃப்ரெண்ட் டைப்ஸ் ஆஃப் டேட்டாபேஸ் ஓகேங்களா இது மாதிரி நமக்கு N number of database management systems இங்க அவைலபிளா இருக்கு ஸோ இந்த எல்லா டேட்டாபேஸ் மேனேஜ்மெண்ட் சிஸ்டமோட நம்ம பேசுறதுக்காக யூஸ் பண்ணக்கூடிய லாங்குவேஜ் தான் எஸ்கியூஎல் அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணிக்கோங்க இப்ப இந்த இடத்துல ஒரு இம்பார்ட்டண்டான ஒரு பாயிண்ட் அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணிக்கோங்க இந்த எஸ்கியூஎல் அப்படின்ற லாங்குவேஜ் வந்து ஒன்லி ஃபார் ஸ்ட்ரக்சர்டு டேட்டாவோட மட்டும்தான் நம்மளால கம்யூனிகேட் பண்ண முடியும் ஓகேங்களா இப்போ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இந்த ஒரு டேபிள் இருக்கு இது வந்து நம்ம ஸ்ட்ரக்சர்டு டேட்டான்னு படித்தோம் நம்ம வந்து மூணு டைப் ஆஃப் டேட்டா படுத்தோம் ஸ்ட்ரக்சர்ட் அன்ஸ்ட்ரக்சர்ட் தென் செமி ஸ்ட்ரக்சர்ட் ஸோ இந்த மாதிரி ஒரு டேட்டா ஸ்ட்ரக்சர்டா இருந்தா மட்டும்தான் நம்மளால எஸ்கியூஎல் யூஸ் பண்ண முடியும் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் அன்ஸ்ட்ரக்சர்ட் டேட்டாவா இருந்தா என்ன லாங்குவேஜ் நம்ம யூஸ் பண்ணலாம் ஸோ அதுக்கு முன்னாடி நீங்க அன்ஸ்ட்ரக்சர்ட் டேட்டா அப்படின்னா என்னன்னு தெரிஞ்சுக்கோங்க ஸ்ட்ரக்சர் டேட்டா அப்படின்னா ஒரு டேட்டா காலம் அண்ட் ரோல ப்ராப்பரா ஒரு ஸ்ட்ரக்சர்ல ஒரு டேபிள்ல இருக்கிறதா ஸ்ட்ரக்சர் டேட்டா இப்ப அன்ஸ்ட்ரக்சர் டேட்டா அப்படின்னு எடுத்துக்கிட்டீங்கன்னா ஃபார் எக்ஸாம்பிள் வீடியோ டைப் ஃபார்மேட்ஸ் நீங்க யூடியூப்ல வீடியோஸ் அப்லோட் பண்றீங்க நிறைய வீடியோ ஸ்டோர் பண்றீங்க அது எல்லாமே அன்ஸ்ட்ரக்சர் டேட்டால தான் வரும் கலெக்ஷன்ஸ் ஆஃப் கிராஃப்ஸ் நமக்கு டிஃப்ரெண்ட் டைப்ஸ் ஆஃப் கிராஃப்ஸ் சார்ட்ஸ் இருக்கு இது எல்லாமே அன்ஸ்ட்ரக்சர் டேட்டா டாக்குமெண்ட் ஃபைல்ஸ் ஆடியோ கிளிப்ஸ் மியூசிக்ஸ் எல்லாம் கேட்கறோம் இல்லையா அது மாதிரி ஆடியோ கிளிப்ஸ் எலக்ட்ரானிக் சிக்னல் இமேஜோ இல்லைனா போஸ்டோ ஏதோ ஒரு வீடியோ இமேஜ் ரீல்ஸ் இது எல்லாமே நீங்க சோசியல் மீடியா லைக் இன்ஸ்டாகிராம் ஃபேஸ்புக் இந்த ட்விட்டர் இதெல்லாம் போஸ்ட் பண்றீங்க இல்லையா அதெல்லாம் நெக்ஸ்ட் அதுக்கு பீப்புள் கொடுக்கக்கூடிய கமெண்ட்ஸ் ஸோ இது எல்லாமே நம்ம என்ன பண்ணுவோம் அன்ஸ்ட்ரக்சர்ட் ஃபார்மேட்ல தான் இருக்குது இல்லை ஒரு ஃபார்மேட்டுமே இல்லை கரெக்டான ஒரு டேபிள்லையோ ஒரு ரோலையோ நம்மளால வந்து ப்ராப்பரா அலைன் பண்ண முடியாது ஸோ இந்த மாதிரி டேட்டாஸ் எல்லாத்தையுமே நம்ம என்ன சொல்லுவோம் அப்படின்னா அன்ஸ்ட்ரக்சர்ட் டேட்டா அப்படின்னு சொல்லுவோம் இந்த அன்ஸ்ட்ரக்சர் டேட்டா எல்லாத்தோடையுமே கம்யூனிகேட் நம்ம எந்த லாங்குவேஜ் யூஸ் பண்ணி
மேரியா டிபி மேங்கோ டிபி இதுதான் மோஸ்ட் ப்ராபபிளி யூஸ் பண்ணக்கூடியது நிறைய டிபிஎம்எஸ் அவைலபிளா இருக்கு சோ இது எல்லாமே என்ன பண்ணுவாங்க இது எல்லாமே டிபிஎம்எஸ் ஃபார் ஸ்டோரிங் தி அன்ஸ்ட்ரக்சர்ட் டேட்டா ஸோ அப்போ இந்ததோட யூஸ் இந்ததோட கம்யூனிகேட் பண்ணுறதுக்கு நம்ம யூஸ் பண்ணக்கூடிய லாங்குவேஜ் என்ன அப்படின்னா நோ எஸ்கியூஎல் புரிஞ்சுதுங்களா ஸோ இந்த தான் நம்ம என்ன பண்ணுவோம் நோ எஸ்கியூஎல் அப்படின்னு சொல்லி சொல்லுவாங்க தட் இஸ் நாட் ஒன்லி எஸ்கியூஎல் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க இதோட ஃபுல் ஃபார்ம் என்ன அப்படின்னா நாட் ஒன்லி எஸ்கியூஎல் அப்படின்ட்டு ஸோ ஸ்ட்ரக்சர் டேட்டாவோட கம்யூனிகேட் பண்ணுறதுக்கு நம்ம யூஸ் பண்ணக்கூடிய லாங்குவேஜ் எஸ்கியூஎல் அன்ஸ்ட்ரக்சர் டேட்டாவோட நம்ம கம்யூனிகேட் இந்த அன்ஸ்ட்ரக்சர் டேட்டாவோட இந்த டிபிஎம்எஸ்ஸோட கம்யூனிகேட் பண்ணுறதுக்கு நம்ம யூஸ் பண்ணக்கூடிய லாங்குவேஜ் நோ எஸ்கியூஎல் நாட் ஒன்லி எஸ்கியூஎல் அப்படின்னு சொல்லி சொல்லுவாங்க நெக்ஸ்ட் நம்ம பார்க்க போகிறது செமி ஸ்ட்ரக்சர்டு நெக்ஸ்ட் நம்ம பார்க்க போகிறது ஸ்ட்ரெமி ஸ்ட்ரக்சர் டேட்டா செமி ஸ்ட்ரக்சர் டேட்டானா என்ன செமி ஸ்ட்ரக்சர் டேட்டா அப்படின்றது இட் இஸ் நத்திங் பட் காம்பினேஷன் ஆஃப் ஸ்ட்ரக்சர்ட் அண்ட் அன்ஸ்ட்ரக்சர் ரெண்டையுமே கம்பைன் பண்ணுறது தான் செமி ஸ்ட்ரக்சர் பாதி ஸ்ட்ரக்சராகவும் பாதி அன்ஸ்ட்ரக்சராகவும் இருக்கும் இதுக்கு ஒரு எக்ஸாம்பிள் எடுத்துக்கிட்டோம் அப்படின்னா விக்கிபீடியா ஸோ இதை பார்க்குறதுக்கு முன்னாடி இதில் எப்படி நம்ம கம்யூனிகேட் பண்ணுவோம் அப்படின்னா ரெண்டு விதமாகவுமே கம்யூனிகேட் பண்ணலாம் இதில் எஸ்கியூவலும் யூஸ் பண்ணலாம் ஒரு பார்ட் என்னோ எஸ்கியூவலும் யூஸ் பண்ணலாம் ரெண்டையுமே கம்பைன் பண்ணி தான் இந்த மாதிரி டேட்டாவோட நம்மளால் கம்யூனிகேட் பண்ண முடியும் ஸோ இப்போ இந்த செமி ஸ்ட்ரக்சர் டேட்டாவுக்கு ஒரு எக்ஸாம்பிள் பார்ப்போம் விக்கிபீடியா ஸோ இப்போ இதுதான் விக்கிபீடியா ஓகேங்களா இப்போ இந்த விக்கிபீடியா பார்த்தீங்க அப்படின்னா ஸோ இந்த இடத்துல இருக்கிறது எல்லாமே டெக்ஸ்டுவல் இன்ஃபர்மேஷன் இந்த சைடில் இருக்கிறது எல்லாமே டேபிள்டு இன்ஃபர்மேஷன் ப்ராப்பராக ஸ்ட்ரக்சர்ட் ஆயிருக்கு சரிங்களா ஸோ இது எல்லாமே டேபிள் ஃபார்மேட்டில் ப்ராப்பராக ஸ்ட்ரக்சர்ட் ஆயிருக்கு ஸோ இந்த இடத்துல நமக்கு என்ன இருக்குது ஒரு இமேஜ் இருக்கு ஸோ இந்த இடத்துல சின்டாக்ஸ் இருக்குது இது எல்லாமே இந்த மாதிரி பார்த்தீங்களா இதெல்லாம் ப்ராப்பராக ஒரு டேபிளில் ஸ்ட்ரக்சர் ஆயிருக்கு ஸோ இந்த இடத்துல நமக்கு என்ன பண்ணிக்காங்க ஸ்ட்ரக்சரும் இருக்குது அன்ஸ்ட்ரக்சரும் இருக்குது ரெண்டுமே இருக்குது இமேஜ் இருக்குது கான்டாக்ட் இந்த மாதிரி வந்து இந்த டெக்ஸ்ட் எல்லாமே இது என்ன ஃபார்மேட்னே இல்லை கா இதெல்லாம் டெக்ஸ்ட் ஃபார்மேட்டில் இருக்குது ஸோ இந்த ஒரு சில இடத்துல டேபிள்ஸும் அவைலபிளாக இருக்குது ஸோ இந்த மாதிரி ரெண்டுமே கம்பைண்ட் ஆகிருந்தது அப்படின்னா தட் இஸ் கால்ட் அஸ் அ செமி ஸ்ட்ரக்சர் டேட்டா ஓகேங்களா ஸோ இந்த செமி ஸ்ட்ரக்சர் டேட்டா நம்ம எப்படி கம்யூனிகேட் பண்ணுறோம் அப்படின்னா எஸ்கியூவலும் யூஸ் பண்ணுறோம் நோ எஸ்கியூவலும் யூஸ் பண்ணுறோம் ரெண்டுமே யூஸ் பண்ணி தான் நம்ம இதோட கம்யூனிகேட் பண்ண முடியும் ஓகே இப்போ நெக்ஸ்ட் நம்ம பார்க்க போகிற டாபிக் என்ன அப்படின்னா போஸ்ட் கிரே அப்படின்ற நம்மளோட இந்த நம் இந்த டேட்டா அனாலிட்டிக்ஸ் கோர்ஸில் எஸ்கியூவலுக்கு நம்ம யூஸ் பண்ணக்கூடிய டூல் வந்து போஸ்ட் கிரே அப்படின்ற டூல் தான் யூஸ் பண்ண போகிறோம் ஓகேங்களா நம்ம டிஃப்ரெண்ட் டைப்ஸ் ஆஃப் டிபிஎம்எஸ் பார்த்தோம் ஒராக்குல் மை எஸ்கியூவல் இந்த மாதிரிலாம் பார்த்தோம் நம்ம இதில் பர்டிகுலராக யூஸ் பண்ண போகிறது போஸ்ட் கிரே எஸ்கியூவல் தான் நம்ம யூஸ் பண்ண போகிறோம் ஸோ இந்த போஸ்ட் கிரே எஸ்கியூவல் அப்படின்றது இதோட கோர் லாங்குவேஜ் வந்து எஸ்கியூவல் தான் இப்போ இந்த எஸ்கியூவலில் நம்ம என்னென்ன கமேண்ட் ஸ்டேட்மெண்ட் யூஸ் பண்ணுறோமோ நைன்டி பர்சன்டேஜ் எல்லா டிபிஎம்எஸ்லேயுமே சேமாக தாங்க இருக்கும் ஒன்லி இன்டர்ஃபேஸ் மட்டும்தான் சின்ன சின்ன டிஃப்ரென்ஸ் இருக்கும் நைன்டி நைன் பர்சன்டேஜ் எடுத்துக்கிட்டிங்கன்னா என்னென்ன கமெண்ட் நம்ம யூஸ் பண்ணுறோமோ எல்லாமே சேம் தான் ஸோ இப்போ நான் போஸ்ட் கிரேல ஒர்க் பண்ணி உங்களுக்கு காமிச்சாலுமே நீங்கள் எஸ்கியூவலோ இல்லை அப்படின்னா ஒராக்லோ யூஸ் பண்ணாலுமே சேம் கமெண்ட்ஸ் தான் இருக்கும் நிறைய டிஃப்ரென்ஸ் இதில் வந்து வராது நைன்டி ஃபைவ் பர்சன்டேஜ் ஈக்குவலாக தான் இருக்கும் ஸோ இப்போ நம்மளோட சிஸ்டமில் இந்த போஸ்ட் கிரே எஸ்கியூவல் எப்படி இன்ஸ்டால் பண்ணுறது ஒரு டேட்டா எப்படி இன்சர்ட் பண்ணுறது டேட்டாவை எப்படி ரிட்ரீவ் பண்ணுறது டேட்டா எப்படி கண்ட்ரோல் பண்ணுறது டேட்டாவை எப்படி ஜாயின் பண்ணுறது இந்த மாதிரி நிறைய விஷயங்கள் நம்ம பார்க்கலாம் ஸோ இன்னைக்கு நான் உங்களுக்கு வந்து பேசிக்ஸ் மட்டும் எப்படின்றத சொல்லித்தரேன் ப்ளஸ் எப்படி இன்ஸ்டால் பண்ணுறது அப்படின்றதையும் சொல்லித்தரேன் ஓகேங்களா ஸோ கூகுள் போய்க்கோங்க ஸோ இதுதான் டபிள்யூ டபிள்யூ டாட் போஸ்ட் கிரே எஸ்கியூவல் டாட் ஓஆர்ஜி இதுதான் இதோட யூஆர்எல் இந்த யூஆர்எல் நான் வந்து டிஸ்கிரிப்ஷனில் வந்து போஸ்ட் பண்ணுறேன் ஸோ அதை லிங்கை கிளிக் பண்ணிங்க அப்படின்னா இந்த மாதிரி ஒரு பேஜில் தான் நீங்கள் வந்து லேண்ட் ஆகுவீங்க ஸோ இந்த இடத்துல உங்களுக்கு டவுன்லோட் ஆப்ஷன் இருக்குது ஸோ நீங்கள் கீழே வந்து ஸ்க்ரால் டவுன் பண்ணிங்க அப்படின்னா என்னென்ன ஆல்ரெடி வேர்ஷன்ஸ் அவைலபிளாக இருக்குது அப்படின்றத பார்க்கலாம் சிக்ஸ்டீன்
So first, first you will see what you can do. Download the installer and install the option. So if you click on it, you will automatically go next to a page. What do you want to do in this page? Version is the latest version, 16.15.4 So, if you want to download the version, you can download the version I am going to the latest version Go to the latest version What do you want to do in Linux? Linux is 64-bit, Linux is 32-bit, Mac OS Windows is 64-bit At present, 32-bit is supported, 64-bit is supported So, if you click on it, you can download the file automatically பருங்கள் download ஆகுடி எந்த file வந்து exe formatலதான் download ஆகும் okay நாம் இப்பு file வந்து download ஆயிர்ச்சு so இது click பண்ணிங்க அப்படினா automatically இந்தது installation wizard open மாவும் பருங்கள் installation wizard வந்து open ஆயிர்ச்சு so இந்த எடத்தில welcome நான் சொல்டாங்க next குடுத்துக்கோங்க so எந்த எடத்தில store ஆகுதா அப்படின்றுதான் So, in this case, we have 4 PostgreSQL Server, that's why we will download it. Next, PGAdmin4, it is nothing but, this is PostgreSQL Server, it is a client server. So, that's why we will pick it. Chart Builder, we don't have any use, so that's why we will enable it. Command Line Tools, we will give it next. So, this is the data directory, we will give it next. இந்த எடத்தில் password அப்படின்றுது ரும்பர் ரும்பர் you are considered as a super user இத்து இங்க வந்து உங்களுடை username by default of postgres அப்படின் சொல்லி அவுங்களே குடுத்திருப்பாங்க for example நீங்க already sql my sql use பண்டிருங்க அப்படின்னா அந்த எடத்தில் default உங்களுடை username root அப்படின் சொல்லித்திருவாங்க root இன்னு வரும் so இங்க நம்ம postgres use பண்ணமோது உங்களுடை default இத்தி password type பண்ணமோது ஒரு விஷயத்து நீங்கள் நல்ல நியாபோச்சுக்கோங்க upper case, lower case எல்லாம் mix பண்ணி நீங்கள் type பண்ணுங்க special character include பண்ணுங்க numbers include பண்ணுங்க plus உங்களுடன் password நல்ல remember பண்ணிக்கோங்க so இப்பு நான் password type பண்ணும் next குடுத்துக்கோங்க so இந்த எடுதில port number கேக்கிறாங்க இதில நீங்கள் எந்த உங்களுடன் system எந்த local இருக்கும் அதவே அது detect பண்ணும் இல்லை நீங்கள் for example USல இருக்கிறீங்க இல்லை வேறுதான் ஒரு countryல இருக்கிறீங்க நான் அந்த particular country நீங்கள் select பணிக்கலாம் as of now நான் default ஏ போகிறேன் because default இது இந்தியா இங்கலிஷ் அதான் இருக்கும் ஓகேங்களா so default குடுத்திரு next குடுத்திருங்க அப்படினா installation procedure காமிக்கும் next குடுத்திருங்க So, now we are going to go to our machine or our system. We are going to go to the search button. So, what do we do here? PGAdmin. Now, we are going to go to the PGAdmin 4. The PGAdmin 4 with the elephant icon. This is the PostgreSQL. So, what do we do here? We are going to pin it in the taskbar and start. So, it is easy to open it next time. So, if you select it, it will open it automatically. So, this is our interface. First time you open it, you can see it. Okay, you can see it. In the side, you can see the Explorer. So, this is a dashboard. So, you can see the side of the server. You can see the left side of the server. You can see the Explorer. So, this is the left side of the corner. You can see the left side of the corner. So, you can see the option of the server. So, if you expand it, just a minute. If you expand it, you will have an open server already. So, this server at present is not active. You can see the red symbol here. It is not active. So, if you want to be active, we will just expand the password. So, type password. Save the password. Okay. Suppose you have the password. For example, if you have the password, you will have the password. For example, if you have the password, you will have the password. उनमें ले जस्ट नहीं गा अनइंस्टॉल पने रीइंस्टॉल पने अब डी ना वंस अगेन उंगला ला यूज़ पना मुड़ी हो ओके इंगला सो ये पे इधर एक्टिव आये रिचे तो एक्टिव आने और ना इन देर तले ना मैंने पाकरों डी ना डिफ़ॉल्ट आवे डेटाबेस क्रिएट आये ओके इंगला सो इन द डेटाबेस नहीं क्लिक तो वो रे वो रे डेटाबेस बाय डिफ़ॉल्ट आ क्रिएट आर को आंधे डेटाबेस ला वो रे सर्वर पोस्ट ग्रेस अब इन रे वो रे सर्वर बाय डिफ़ॉल्ट आर को 
So, if you create a table, you create a table that is already available in the Postgres. If you create a table that is already available in the Postgres, it is very easy. If you right click on the database, you can create an option. So, if you want to create a table, if you press the data base, you can create a new data base. So, if you want to create a new data base, you can create a new data base. So, if you want to create a new data base, you can create a new data base. So, I will create a new SQL practice. So, I will create a new data base name. So, I will create a new data base name. So, I will create a new user name. Postgres. Install the name of the user name. Postgres. So, I will assign the name of the user name. So, I will create a new data base name. Just save it. So, now you are coming to the Explorer, you can see that we are going to create SQL practice. SQL practice is going to be open to a server. Now, the database is already one. Now, there are two databases because we are adding one. So, now we are adding a database and we are adding SQL. So, we are going to expand the database. So, we are going to add the SQL. So, we are going to add the SQL. So, we are going to add the SQL. So, in the top layer, we have a toolbar. We have a ribbon toolbar in Excel. So, in the same way, we have a toolbar in the same way. So, this is called Query Tool. This is called as a Query Tool. So, if you click on the editor, it will open. So, if you click on the editor, it will open. So, what is the name of this Query Tool? Query Editor. So, you can adjust the explorer to this explorer. If you want to add any other things, you can adjust the explorer to this explorer. I think it is good. So, in this query, we can do what we can do. We can do types. SQL statement, comments, we can type it. So, this is called as a query editor. We can say query editor. So, we can type it in the mail. We can type it in the mail. We can type it in the mail. Next, we will type in the base and we will type in the data output. So, if you adjust this, you can adjust it. If you want to adjust it, you can adjust it. If you want to adjust it, you can adjust it. If you want to adjust it, you can adjust it. If you want to adjust it, you can adjust it. If you want to adjust it, you can adjust it. As of now, I will adjust it. If you want to adjust it, you can adjust it. So, if you want to adjust it, you can adjust it. If you want to adjust it, you can adjust it. Input message, एदो और error message वरुदु, success message वरुदु, इद एल्ला में इदल वरुँ, notification एल्ला में उंगलके कामिक्यो. So, इंगे नीगे उंगलोड़ input कुड़ती इना, अधे base पनी उंगलके इंद अड़तिल, output वंदु create आव, ओके इंगला? So, in between लरके इंद line वच्चि नीगे adjust पनिकला. So, it is a movable, अधे मोरी इंद explorer उं so, I have two databases, but I have one number, for example, 100-200 databases. I work on what database I work on, how do I know? It is very simple. Okay, in the toolbar, we have a space, a box. Okay, first, I have a SQL practice. I have a SQL practice, I have a SQL practice, I have a SQL practice, I have a SQL practice. So, first, you can work on SQL practice. This is how I work on the database. So, this is the name of the database, what I am working. Next, you can work on Postgres. Postgres is the username. Correct? We can create a username. So, I work on the database. SQL practice. I work on Postgres. Next, நான் எந்த சர்வர் ஓட கணக்டாயிருக்கேன் Postgres SQL 16. நம்ம இப்ப லேட்டாஸ்டா டாண்லோட் பண்ணாக கொடியா Postgres SQL 16. For example, இப்போ ஒரு சிஸ்டம்ல 15, 14 நரைய வர்சன் வந்து இன்ஸ்டால் பண்ணாம் இருப்பாங்க. So, அந்த மாதிரி, suppose இப்போம் 15ல வர்க் பண்ணாம் இந்தடத்தில 15 காமிக்கியும். 14ல வர So, this is very important. What database, what server you are working on, this is what you can do. Okay? Now, let's change the other thing. 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 Postgres is not the default. Okay? So, now I'm going to select. Now, I'm going to select. I'm going to open my query editor. Now, I'm going to open my query editor. So, what do you see in this other thing? Postgres is the default. Postgres. Postgres at PostgreSQL 16 அப்படின் இருக்கா. Postgres அப்படின் இருது by default இதில் உள்ள server. My SQL practice அப்படின் இருது நான் create பண்ண server. So, இது நீங்கள் change பண்ணமோது automatically உங்களோட 
பாத்தும் சேஞ்ச் ஆகுது சோ நீங்க எந்த இதுல ஒர்க் பண்றீங்க அப்படின்றது இந்த பாத் வச்சு நீங்க கண்டுபிடிச்சுக்கலாம் சோ நான் ஒன்ஸ் அகைன் இப்ப எஸ்கியூஎல் பிராக்டிஸ்க்கே போய்க்கிறேன் எஸ்கியூஎல் பிராக்டிஸ் செலக்ட் பண்ணிக்கோங்க இந்த இடத்துல குவெரி டூல் செலக்ட் பண்ணீங்கன்னா ஆட்டோமேட்டிக்கா சேஞ்ச் ஆயிடும் சரி இப்ப ஒரு குவெரி எடிட்டர்ல இருந்து இன்னொரு குவெரி எடிட்டர் போகணும் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இப்ப நான் எஸ்கியூஎல் இருக்கேன் பட் எனக்கு போஸ்ட் கிரஸ் போகணும் அப்படின்னா டாப் ரைட் கார்னர்ல பாருங்க உங்களுக்கு இந்த இடத்துல இருக்கு எஸ்கியூஎல்ல இப்ப நம்ம இருக்கும் சோ இத செலக்ட் பண்ணோம் அப்படின்னா நம்மளால போஸ்ட் கிரஸ்ல போக முடியும் இந்த இடத்துல பாத்தீங்களா எஸ்கியூஎல் பிராக்டிஸ் சோ நம்ம எத்தனை ஓபன் ஆகுறோமோ அந்த எல்லாமே இந்த சைட்ல வந்து உங்களுக்கு டாப்ல வந்து ஓபன் ஆகிட்டே குவெரி எடிட்டர் வந்து ஓபன் ஆகிட்டேதான் இருக்கும் சோ இத கிளிக் பண்றது மூலமா நீங்க ஒரு குவெரி எடிட்டர்ல இருந்து இன்னொரு குவெரி எடிட்டருக்கு ரொம்ப சிம்பிளா மூவ் ஆக முடியும் சோ ஒரு ஒரு தடவையும் இந்த இடத்துல போய் நீங்க கிளிக் பண்றதுன்றது இட்ஸ் வெரி டிஃபிகல்ட் நிறைய சர்வர் இருக்கும் போது கஷ்டமா இருக்கும் சோ பட் நீங்க இந்த மாதிரி அப்படின்னும் போது உங்களால ஈஸியா டிஃப்ரெண்ட் குவெரி எடிட்டர்ல ஒர்க் பண்ண முடியும் ஓகேங்களா இப்ப நம்ம எஸ்கியூஎல் இருக்கும் இப்ப நம்ம என்ன பண்ண போறோம் அப்படின்னா ஒரு சிம்பிளான டேபிள் கிரியேட் பண்ண போறோம் ஃபர்ஸ்ட் டே அஸ் இன்ட்ரோடக்ஷன் நம்ம வெறும் ரொம்ப சிம்பிளான ஒரு டேபிள் எப்படி கிரியேட் பண்றதுன்றத பாக்கலாம் ஓகேங்களா சோ இந்த இடத்துல நம்ம டைப் என்ன கமெண்ட் கொடுக்க போறோம்னா கிரியேட் டேபிள் ஓகே அந்த டேபிளோட நேம் நான் வந்து எஸ்கியூஎல் டேபிளோட நேம் நான் வந்து எப்படி கொடுக்குறேன்னா ஸ்கூல் இன்ஃபர்மேஷன் கொடுக்குறேன் ஓகேங்களா சோ இந்த இடத்துல வந்து கிரியேட் டேபிள் அப்படின்றது ஒரு கலர்ல இருக்கு சோ இது எதுக்காக அப்படின்னா இப்ப நீங்க ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஏதோ ஒரு எரர் பண்றீங்க இப்ப இந்த டேபிள்ன்ற இடத்துல நான் ஈ கொடுக்கவே இல்லை அப்படின்னா இந்த கமெண்ட்ல ஏதோ எரர் இருக்கு அப்படின்றத நீங்க ஈஸியா ஐடென்டிஃபை பண்ணிடலாம் ஓகேங்களா ஒரு எரர் இருந்தா ஈஸியா ஐடென்டிஃபை பண்றதுக்காகவும் அதை டீபக் பண்றதுக்காக தான் இந்த மாதிரி நமக்கு அதை டிஃப்ரெண்ட் கலர்ஸ்ல வந்து காமிக்கிறாங்க சோ இப்ப இந்த இடத்துல நான் ஒரு கமெண்ட் கொடுத்திருக்கேன் ஒரு டேபிள் கிரியேட் பண்ணுங்க அந்த டேபிளோட நேம் ஸ்கூல் இன்ஃபர்மேஷன் அப்படின்னு சொல்லி நான் ஒரு கமெண்ட் கொடுத்திருக்கேன் ஓகேங்களா இப்ப நான் இந்த கமெண்ட ரன் பண்ணணும் எப்படி ரன் பண்றது சோ இந்த பாத்துக்கு கீழே நிறைய ஐகான்ஸ் நமக்கு ப்ரெசென்ட் ஆயிருக்கு இதுல பிளேஸ் சிம்பிள் மாதிரி இருக்கிற ஐகான் தான் எக்ஸிக்யூட் பண்ணக்கூடிய ஐகான் சோ இந்த ஐகான நான் பிரெஸ் பண்ணேன் அப்படின்னா ஆட்டோமேட்டிக்கா என்னோட கமெண்ட் ரன் ஆகும் சோ இப்ப நான் பிரெஸ் பண்ணேன் அப்படின்னா எனக்கு எரர் தான் காமிக்குது சோ சின்டாக்ஸ் எரர் இருக்கு சோ இந்த இடத்துல நான் என்ன பண்ண போறேன் என்னோட செமிகோலன் டெலிட் பண்ணிட்டு ஒன்ஸ் அகைன் ரன் பண்றேன் அப்பையும் எனக்கு எரர் தான் காமிக்குது ஏன் அப்படின்னா சோ இந்த இடத்துல நான் டேபிளோட நேம் தான் சொல்லியிருக்கேன் டேபிள் என்னென்ன கிரியேட் பண்ணணும்னு சொன்னாதான் அதால டேபிள் கிரியேட் பண்ண ஒரே ஒரு நேம மட்டும் வச்சு என்ன டேபிள் அதால கிரியேட் பண்ண முடியும் சோ நான் இந்த இடத்துல கொடுத்துருக்க கமெண்டே வேலிட் இல்லாத கமெண்ட் சோ இதை இப்ப நான் ப்ராப்பரா கொடுக்கணும் எப்படி கொடுக்கறது சோ பென் பிராக்கெட் சோ இந்த இடத்துல நான் ஃபர்ஸ்ட் என்ன பண்ண போறேன் ஸ்டூடெண்டோட நேம் நேம்னு கொடுத்துக்கோம் ஃபர்ஸ்ட் வந்து ஸ்டூடெண்ட் அண்டர் ஸ்கோர் நேம் இதுதான் என்னோட ஃபீல்டோட நேம் ஓகேங்களா நேம் ஆஃப் த காலம் இதுதான் இது என்ன கேரக்டரா இருக்கணும் வேர் கேரா இருக்கணும் ஓகேங்களா சோ நம்ம படிச்சோம் இல்லையா வேர் கேர் கேர் டிஃப்ரெண்ட் டைப்ஸ் ஆஃப் டேட்டா படிச்சோம் சோ இந்த வேர் கேரோட டோட்டல் லிமிட் அதாவது டுவெண்ட்டிக்குள்ளதான் இந்த வேர் கேர் இருக்கணும் டுவெண்ட்டிக்கு மேல இந்த வேர் கேர் இருக்க கூடாது அப்படின்ற மாதிரி நான் இதோட லிமிட் வந்து இந்த இடத்துல மென்ஷன் பண்ணிருக்கேன் அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணிக்கோங்க வேரியிங் கேரக்டர்ஸ் அதாவது இந்த இடத்துல நான் வந்து ட்வெண்ட்டி பைட்ஸ் மென்ஷன் பண்ணிருக்கேன் பட் இப்ப என்னோட ஸ்டூடெண்ட் நேம் வெறும் அஞ்சே அஞ்சு கேரக்டர் இருந்தது அப்படின்னா வெறும் அது ஃபைவ் பைட்ஸ் மட்டும்தான் ஸ்பேஸ் எடுத்துக்கும் நான் ட்வெண்ட்டி கேரக்டர் மென்ஷன் பண்ணியிருந்தாலும் ஃபைவ் பைட்ஸ் மட்டும்தான் எடுத்துக்கும் அன்னெசரியான ஸ்பேஸ் எல்லாத்தையுமே இது பிளாக் பண்ணிடும் தட் இஸ் த ஸ்பெஷாலிட்டி ஆஃப் வேர் கேர் ஓகேங்களா சோ இது வந்து அதிகமான ஸ்பேஸை எடுக்கவே எடுக்காது சோ இந்த இடத்துல நான் லிமிட்டேஷன் ட்வெண்ட்டின்னு கொடுத்துருக்கேன் ஓகேங்களா சோ இப்ப எனக்கு இன்னொரு ஒரு காலமும் கூட இதுல என்ன பண்ணணும் ஆட் பண்ணணும் ஓகேங்களா சோ என்ன பண்றோம் இந்த இடத்துல ரோல் நம்பர் நம்ம ஆட் பண்ண போறோம் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ரோல் அண்டர் ஸ்பேஸ் நம்பர் ஓகே ரோல் நம்பர் சோ இதோட கேரக்டர் டைப் என்ன இன்ட் ஐ என் டி இன்டீஜர் அப்படின்ற கேரக்டர் டைப்ல பண்றோம் சோ இப்ப இந்த கமெண்ட நம்ம ரன் பண்ண போறோம் சோ இப்ப நமக்கு குவெரி சக்சஸ்ஃபுல்லா ரன் ஆயிருச்சு ஓகேங்களா இப்ப இது ஒர்க் ஆகுதுல இப்ப இது நம்ம
So, pathingla tables in rick. In the tables expand paninga dina in the adathla just a minute. So, in the adathla student info na in a table can a name kudutrike student info na kudutrike. So, in a maka student info of dinra or a table create a ilch. So, in the rent column kudutrike and the column create a irka of dinra the parkla. So, in the column expand paninga na maka student name roll number of dinner rent column create a ilch. So, this is SQL la, or basic step of creating the table. This is a very basic question. I will start with you. So, that's all for today. I will see class in the deep class. I hope in the video you will be very useful. If you like this video, please like and subscribe to our channel. Our channel you will support our channel. If you are a data analytics or a data science or an IT field, please follow us on our channel. If you are interested in our videos, I will upload our channel daily. Thank you for watching the video. Do support us.